Hindi na maikakailan na ang delivery services ay naging parte na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa isang pindot lang ng ating cellphone, maaari na tayong magpa-deliver ng ating mga paboritong pagkain, mag-shopping online o magpadala ng mga parcel na gamit ang motor para sa mas mabilis, mura, convenient na serbisyo. At kung isa ka sa mga masipag na mga delivery riders natin dyan, ay siguradong masasabi mo na napakahalaga na pumili tayo ng motor na hindi lamang practical, hindi perfecto rin para sa ganitong uri ng trabaho. Kaya't samahan niyo ako at alamin natin kung karapat dapat bang dalhin ng SYM Motor Philippines dito sa Pilipinas, ang SYM Duke 125. So wala nang paligoy-ligoy pa mga boss. Pisahan na kaagad natin sa kanyang mga highlighted features na nagugustuhan ng mga owners nito sa Taiwan. Unang-una ay ang kanyang engine na may NMIS technology or yung tinatawag na Enhanced Multi-Ignition System which means naka-dual spark plug yung engine nito na nag improve ng combustion ng air and fuel mixture sa loob ng cylinder which can result in a better engine performance, fuel efficiency, and cleaner emissions. Meron itong 124.9cc single cylinder engine, four stroke, two valves, at air cooled. Ang compression ratio nito ay 10.8 is to 1. Meron itong max power na abot ng 9.2 horsepower and a max torque of 10.4 newton meter. Hindi nga lang po nakasulat ang RPM measurement ng power at torque nito sa website ng SYM. But anyway, may idling stop system din po ito na automatic na namamatay ang makina after 5 seconds na nakastationary ang motor at automatic naman itong ngaandar pag piniga na yung gasolina doon. So magandang technology po ito pang tipid sa gas kung palagi kang babad sa traffic araw-araw. Pangalawa sa mga highlighted features nito ay ang kanyang malaking underseat storage na kasya ang isang full face at half face na helmet. Napaka-convenient po nitong lalagyan ng mga gamit tulad ng extra helmet, tools, raincoat, or mga parcel items para sa mga delivery riders. Ito na po ang pinakamalaking underseat storage sa mga naka 125cc na scooter dahil meron itong 37.5 liters of storage capacity na mas malaki pa sa U-Box ng Honda Lead 125 na may 37.0 liters. At ang pangatlo ay ang kanyang napakakomportable na feet forward rest na wala sa kanyang mga competitors. Napakakomportable po nito sa long ride dahil nare-relax at nai-stretch ang mga paa mo pag nangangalay sa mahabang biyahe. Bukod pa dyan, meron itong malaking flat floorboard na mas malaki pa sa Honda Lead 125 at ang iba niyang mga competitors. So napaka-convenient nitong kargahan ng pang-delivery o pamalengke. At hindi lang yan, pinagmamalaki din ng SYM motor na ito ay may longest seat cushion in its class dahil meron itong sukat na 689mm. So komportable, komportable ang magiging angkas mo nito. Speaking of angkas, the fuel refiller nito ay nasa harap which is napaka-convenient dahil hindi nyo na kailangang bumaba ng angkas mo para buksan sa nang upuan pag nagpapagas ka o di ba hindi nasisimangot ang mukha ng misis mo sa kakababa sa tuwing ikaw ay nagpapagas hindi lang yan meron din po itong malaking bulsa na kasyang kasya ang Don Macchiatos na paborito ng misis o jowa mo ehem Don Macchiatos baka naman so bukod sa convenience practical din po ang setup ng fuel tank nito dahil nasa ilalim na bahagi ito ng floorboard na nagbibigay ng magandang balanse ng motor fuel tank capacity nito ay 5.5 liters. Meron itong fuel consumption na 63.9 kilometers per liter. So napaka-convenient at practical na napakatipid pa sa gas. Pagdating naman sa kanyang design, ay typical na scooter. Rin naman po ang kanyang hitsura na may unique na anti-scratch front fender design na integrated sa kanyang front cover at sa feet forwards footrest. Meron itong analog instrument panel na may konting LCD digital mileage at voltmeter. So basic na basic lang ang setup mga boss. Ang kanyang suspension system naman ay naka 31mm upright telescopic forks sa harap at naka 3-stage adjustable single shock absorber naman sa likod. Mapunta naman tayo sa wheels and braking system ng scooter. Meron itong 90 over 90 front and back 10-inch alloy wheels and naka-CBS 2.0 version brakes po ito na may 190mm disc with single piston caliper on the front at naka-drum brake naman sa likod. Pagdating naman sa kanyang dimension, ay meron itong length na 1,795mm, width is at 700mm, and it has a height of 1,095mm. Ang wheelbase naman nito ay 1,252mm. Meron itong seat height na 700 155 millimeters at meron itong bigat na 102 kilograms. Ang mga available na kulay nito na pwedeng pagpipilian ay titanium brown, matte star blue, polar white, at ang napaka-astig na matte obsidian lime black. Kumakano ang motor na ito? Presyo nito sa bansang Taiwan ay nagkakahalaga ng 10,000 Chinese Yuan or equivalent to 77,511 pesos and 24 centavos as of making this video. 
Pero straight conversion lang yan at posibleng mag-iiba pa yan kung sakaling makarating man yan dito sa Pilipinas. Now let's talk about its pros and cons. Sa isang banda ay marami itong features na maganda para sa pang daily commute. May dual spark plug engine ito na nagpapalakas at nagpapatipid ng gas. May 37.5 liters under seat storage na pinakamalaki sa kanyang klase. Ideal ito para sa grocery shopping, punta sa palengke, pang delivery service o business. May malaking flat floor board at may forward feet rest na nagbibigay sa iyo ng comfort at legroom pag nagda-drive ka. Pero sa kabilang banda naman, may ilang oportunidad din ito na dapat mong isipin. Tulad ng, wala itong USB port, kaya hindi mo pwedeng i-charge ang phone mo o ibang devices habang nagda-drive ka. Hindi po ito naka-LED light, kaya baka hindi ito gaanong maliwanag o visible sa gabi o sa masamang panahon. Maliit ang gulong nito na parehong 10 inches lang ang diameter sa harap at likod. Baka makaapekto ito sa stability at handling nito sa rough roads or sharp turns. So ano sa tingin nyo mga boss? Dadating kaya ito sa Pilipinas? Share your thoughts below and see you on the next video.